怎么了这么开心这么喜欢好像不知道他是谁啊好说话这么有好心看了快快快得一看就是要追你我再不说话放心我想重新认识你我叫陆之行你来公司干嘛赶紧回去你不是一直想要求婚一事吗我之前答应
，去教我。工作和人可不一样，把时间放在工作上，不仅有丰厚的回报，最多也只是付出些体力。我把时间花在人身上，却很少落得什么好下场。一心，你还在埋怨我三年前的离开吗？你的离开恰到好处，让我意识到三年前的我是多么的愚蠢。看来你还耿耿于怀。陆志祥，说没有感觉是不可能的。那都已经过去了，我已经开始新生活，你也该开始。新生活，一心。这三年，没有为你过得好吗？挺好的，如你所见，看不出善损吧？一心，我们非要这么交流吗？那怎么办呢，陆志祥？你让我怎么跟你说话？和以前一样？我也不知道我该怎么跟你说话，但是我想回到过去，我不想什么所谓的新生活。他说：“你早日脱离过去，走向未来。那你的未来又是什么呢？新生活又是什么？是那个小男孩吗？我怎么样与你无关？别瞎猜了，他就是我的下属而已。你真相信，你能指望一个小男孩给你幸福？”陆之喜，我们现在就是陌生人。既然我们已经没有什么瓜葛，那这和你又有什么关系呢？所以你要找我的替代品？啊！我离开那段期间，你有多难受？你天天买醉，天天给我打电话发消息，这样的状态持续了那么久。现在你朝思暮想的人站在你面前了，你怎么可能轻易爱上别人？三年前我有多痛苦，那么清楚。那你为什么一个电话都不接？为什么一条短信都不回？你既然已经做出了选择，就应该知道，在我心里，你已经死了。我也想心疼你，可是我……陆之行，这是我们最后一次见面，别再让我们见到了。一心，一心，一心，一心，我错了，我之前离开你是因为我没有能力，现在我有了，所以我回来了。陆之行，你放开，你给我放尊重点。又是你，你没走。他是你小男朋友，陆之行，我已经他已经说的很清楚了，与你无关。这是我跟一心的事，跟你没有关系。他是我的团队成员兼助理，我的事情就是他的事情。一心，我们走。一心，难过的话，我的肩膀可以借你小靠一下，两百块钱就行。我只是在想，你刚刚改的那个设计，你是不是工作有点太忙，变傻子了？我还非得哭天抢地，鬼哭狼嚎不成？不是不是，我只是有些惊讶。算了。工作的事情明天再说吧。我累了，解铐一下，打个折行吗？我给你打粉碎性骨折。百分之二百折扣。
谢谢。师傅，麻烦您开慢点，再绕一圈吧。小伙子，把你给我叫醒噻，要锁车了。哎，师傅，再绕一圈，我再给你加一百块钱。哎呦，要好久嘛，要锁车了。百八十三，怎么那么贵啊？方总，嗯，为什么我们不在办公室，或者去你家？办公室林总还在，我不想让他看到明天就要封标了，我们还在加班。至于家里。方一多最近心情不好，在家自闭，我看到也烦，更别提工作。我们就在外面将就一下，今晚就得搞出来。来，那我们开始吧。方总，有时候我觉得你挺龟毛的，怎么连备注的细枝末节都不放过？你要是甲方，我也一分一毫都听你的。也不是不可以，那我怎么才能做你甲方呢？做梦。那你做我甲方也行。别做坏概念，我本来就是你的甲方，你本来就应该听我的。那我们谈恋爱吧。我说雪少，就这姿势，这眼神，这语气，你以往用这招追女生，是不是都无往不胜？我不是，我没有啊。<笑>我有时候竟然觉得你还挺可爱的，但那都是一瞬间的幻觉，很快就消失了。那就是现在还没消失了。<笑>我懒得理你。你就试试嘛，我给你七天无理由退货。不可能。就是不可能，没得谈。嗯，相信我，你肯定对我有感觉。<笑>随你怎么说吧，反正喜欢和心动和……<笑>你干嘛？反正你觉得心动不重要。许少，我和你不一样。有什么不一样？如果你说结婚的话，我也到法定年龄了，我也可以结结结婚啊。你知道什么？什么知道什么？不是结不结婚的问题。我和陆之行，不是结婚证的问题。和陆之行有什么关系啊？工作结束了，走吧。事情，我喜欢。谁呀？来了。
迎回家。我猜的没有错，密码没有变。陆之行，我们现在已经没有任何关系了，你这叫私闯民宅。我知道密码，是以前你告诉我的，还让我随时都可以过来，这也叫私闯民宅？我想我今天已经和你说的很清楚了，我们不可能复合的，我更不可能答应你的求婚。你还是喜欢吃凤梨吧？我现在凤梨过敏。还是那么爱开玩笑。凤梨过敏的其实是我。你说我那么会挑凤梨的一个人，到了美国才发现，我居然凤梨过敏。你有什么话你就说。你以前就爱吃凤梨，我还记得有一年冬天。你感冒了，非要吃凤梨，我穿上衣服就出去给你买，然后回来给你切成一块一块的喂给你吃。哎，你说当时怎么就觉得这么一个凤梨那么贵呀、啊？这么一小个，我竟然要两节家教课才能赚到。你想吃什么你就吃，我不想吃东西。不吃东西怎么行啊？免疫力跟不上。别卖关子，我知道你想用过去的经历打动我，就当我失忆了可以吗？我油盐不进，你说的我都不记得，你说了也是白说。放一心，你变了好多啊，好可怕。<笑>我聊天不行吗？你不会以为我想对你做什么吧？我们都认识这么久了，你的人品我还是了解的。是啊，我们认识那么久了，你应该没变啊，怎么感觉又变了呢？我没变啊。真要说变了的话，人总要长大，总要成长的嘛。你把手机给我，罗志新，你冷静一点，我们一会儿好好说。你刚才不是说我们认识了那么久，你很相信我的人品吗？那你怕什么？我不怕，不怕。那你这是在干什么
。你叫他来了？没有，陈星。你来这里是想跟我复合，对不对？我当然想跟你复合。那我们坐下来，好好聊一聊，好不好？能不能再快点？我等你这句话等了十年喽。不管，师傅，我不是这个意思啊。不要否认，我为我们之间做出的努力呀、啊！叫他走，给他发消息，叫他走。我没让他来，我看看就知道了。志行，你这次过来，你家人一定很开心，对不对？他们一直希望你能功成名就。哎，记得给五星好评啊！我妈过世了，对不起。没事，已经不算什么了。一心，一心，你在家吗？你学会撒谎了吗？你把它放开，别紧张。我来就是和一心说清楚的，哼，对吧，一心？行，我不打扰你们，我喝口水。一路过来太累了。自己拿。笑。
可能废了。嗯<笑>，你以后离厨房远点儿。被你这么一下，我差点没休克过去。啊、<笑>你没事吧？我扶你回去休息。轻微脑震荡也是要好好休息的。你倒了，我可赔不起。没事儿，我不疼。你看你嘚瑟，又破功了吧？走，我扶你回去。您是许少在这儿吗？呃，他在。啊。哎，您是许少的母亲？嗯。妈，你怎么来了？昨天就到处找你，一直不接电话。问了你小姨，说有可能你在这儿。哦、呃，我才睡醒，还没看手机呢、啊。别的不说了，哎，这位女士是？她、啊，我是许少和唐田的领导。啊、哦，你你就是方一新吧？<笑>是，唐田啊，经常在我面前提到你，说你呀非常优秀，还单着。还一直张罗着呀，让我帮你介绍男朋友呢。<笑>那还真是谢谢唐田和您啊。<笑>哎呦，儿子，你怎么挂彩了呀？啊，疼不疼啊？啊，是是我前男友找到我住处，他有一点暴力倾向，还多亏了许少。哦，原来是这样的。嗯。一心啊，你看你，跟唐田的年纪啊也相仿，嗯，你喊我姐姐就可以了。不行，叫姐姐怎么行？这怎么不能叫姐姐？一、啊、心妹妹啊、嗯，让你见笑了。啊，没事没事，那要不嘉玲姐，你带许少回去休息啊？对对对，我呀就是过来带他回去的，住到别人家里休息。终归是不太合适。嗯、呃，是，我呢也要马上去上班了。你有需要直接找我，雪少的伤我会负责到底。<笑>哎呀，一心妹妹啊，真是一个好姑娘。你的事情啊，我会放在心上啊。<笑>谢谢谢谢。妈，你别费心了，我不回去了。你怎么能不回去？雪少，你在我这儿确实不太方便，你跟你妈妈回去。还能照顾好你，我不回去。那我让方一多来把你带走了。一、啊、心妹妹啊，你看小孩子啊，就是不太懂事。嗯，咱们做大人的，那他真的是没办法。是，没事没事。你怎么这么晚还在这儿？喏、no, ，先扫蛋糕。你看许少的时候啊，你的眼睛会笑的。<笑>你怎么知道我想吃蛋糕？我哪知道啊，我只是刚好买了蛋糕，也刚刚好路过而已。小屁孩，你就装吧你！我怎么瞒不过你？你搞什么鬼呢？你有这闲工夫，给我好好呗
，那我们可以合照吗？勉强同意吧。好了，你走吧，我还是像往常一样看着你的背影离开。到家来给我发个消息就行。我手机没电了，没法下车。这么巧吗？走，我送你。就你这小电动啊？小电动怎么了？我车技很好。哎，你放心，我肯定不会让你受到一点伤害。No。这什么？我上次刚买的，我就觉得总有一天你能用得上，所以顺带刻了个字。你还真是幼稚。哎，你就说惊不惊喜，意不意外吧。行吧，不过换一下，我在你。好久没有骑车了，手痒。嗯。姐姐就是姐姐，每次都不按常理出牌，请。嗯，你车不错，马力很足，不过你还是小朋友，注意车速。我注意车速？嗯，你刚才都快超速了，是不是有点离谱啊？<笑>学长，你追我的这三个月，是不是你追女生的最长记录了？说吧，准备什么时候结束呢？嗯 ，no no， 我与你之间只有开始，没有结束。什么土味情话？哎，我说。放心，嗯，我喜欢你，嗯，做我女朋友好吗、嗯？你答应了。哎，小屁孩儿，从哪儿学的这种霸道总裁的告白方式？一个香草蛋糕就想骗个女朋友，做梦吧你！快回家吧，每天来我这里不嫌麻烦。放心，我下周还会来的。莫名其妙啊你！我说真的。学生朋友圈你看了吗？什么朋友圈？看看，你快看看！啊，一心妹妹啊，我特意炖了鸡汤，来尝尝。嘉、啊、玲姐，你有什么事就直说，不用这么客气。哎呀，我们家许少不是一直想继续深造的吗？原来定好要去法国读研究生的，出国啊？对呀，可是啊，最近我们家的傻小子突然就改变主意了，怎么也不肯出国，非要留在国内。一心妹妹啊，你看，有机会能不能帮我劝劝他呀？可能是看到朋友圈，特意打来敲打我的。林姐，您的意思我明白。哎呀，那太好了，一心妹妹啊，你放心，你对我们家许少的好，啊。我是看在眼里的。只是他现在太年轻了，前途的事情啊最重要，你说对不对啊？是，你帮我好好劝劝他，让他暂行出去读读书，你们俩之间的事啊，来日方长。
你放心，林姐，不会好好跟他说的。哎，那我还有点事儿，那我就先走了啊。行，您、啊、慢走，我就不送了。哎，不用送，一吃热喝啊。好，谢谢林姐。他根本不知道，他这么一发，给我惹了多大的麻烦。真的吗？可我觉得，这是你的甜蜜的负担。甜蜜？你哪只眼睛看到我甜蜜啊？爱情这种短暂的东西，还不得我自己来？对不起，我要去美国了，不能和你结婚了。原来定好要去法国读研究生的，这种感觉，我想想就害怕。我已经 PTSD， 嗯，我不想再逃生了。嗯、这个字看起来像是雪少的，雪少的专属区域。少，方一多、啊。对不起，对不起，我最近被陆志行搞得有点 PTSD 啊。能理解，能理解，就是把我吓够呛。哎，你挺勇的呀，直接在朋友圈告白。你知道我姐在学校的影响力？那论坛直接炸了。截图发论坛的人有病吧？太无聊了。我只是为你好，我是为你好，我给你打辅助呢。我愿意帮我，你别不识好人心。我跟你说，如果你像陆之行一样对待我姐，我可饶不了你。看来一家人都被陆之行搞得有点 PTSD 啊。哎，对了，你姐呢？我不知道啊，我还以为她和你在一起呢。奇了怪了，你姐自从看到我朋友圈，再也没理我。可能在加班呢。她没有。那我舔去。不在小姨那儿。那我放弃了。酒吧。酒吧？她好久没去这个地方了。她每次为情所困就去酒吧。那你就是那个感知困扰。我。你还真去喝酒了？这是喝多少了？嗯，雪少，给你一个机会啊、嗯，给你一个做我男朋友的机会。真的？嗯、怎么？你不愿意啊？我当然愿意啊！我们关系的很前面，爱情呈现一座童心，我能照顾你一切
。那现在愿意了吗？当然愿意。那，嗯，你以后是我的了。你以后要好好对我。你要听话。嗯。嗯看我干嘛？我能去哪？方一多。哎，管。好嘞。嗯嗯、啊！方一心，不是说好了送他出国留学吗？怎么喝了酒就往相反的方向去了呀？<笑>现在后悔还来得及吗？这关门关门甜甜啊！怎么办？怎么办？怎么了？哦，但是你们俩不已经在一起了吗？哎，什么呀？哎呦，哎呀，你都不明白，怎么办？怎么办？怎么办？这不挺好的吗？烦死了！嘿嘿，哎，学长，你今天好反常，什么事这么开心？快，你看出来了？废话，这也太明显了吧？其实我跟方总，哎，你跟方总怎么了？哎，你的表白朋友圈奏效了？说说呗。就是学生，哦，等我在这干什么？工作做完了吗？方总，您的咖啡。我喜欢你，我不。谢谢。那我待会儿给你送到办公室。是不是有毒？海龙，女朋友。不用了，我有事先走了、啊。那我送你啊。不用，你好好加班。哦你怎么来了？我没加微信群，就不能来同学聚会了？走吧恭喜恭喜啊！恭喜什么？恭喜你，在我回来之后，就找到新人。陆之行，你怎么就不明白呢？这跟你回不回来没有关系。我想我知道。好了好了，别生气了啊。这样，我们喝一杯，然后就各自开始新生活吧。好，庆祝我们开始新生活。不愧是方一心啊，还是那么爽快。志行，上次我不是有意报警，我只是不明白，你为什么突然变成那样？你想问我，为什么突然之间变成现在这样？是因为你母亲的去世吗？
所有事情啊，都忘得随缘了。我现在也没觉得我变了，我没什么问题，我很正常。你说的对，我也没什么可问的。既然我们都决定告别过去了，那我们就此别过了。我也希望你可以过得好。狐狸，就别装小白兔了，放一心。你就那么喜欢伤害我？除了让我当众丢脸之外，居然还报警抓我？你接下来准备干什么？是不是送给你一把刀，你能马上捅死我？你在说什么？我在说你的心里话。你不真是变了，鲁之行，你心里扭曲。我心里扭曲，方一贤，你再说一遍。你心里扭曲，是我心里扭曲。那我扭曲给你看。我告诉你，我下次见到那小子，好吧，他就不只是受伤那么简单了。你不只是心里扭曲鲁之行，我今天终于看清楚你，你就是个变态。一仙，有什么话我们好好说清楚，要情绪化好不好？我没有情绪化。大家都吓到了吧？对不起啊，啊，不行，我不要跟他单独待在一起，我要走了。我在地狱 KTV， 罗志祥。可以的，方一贤，当那么多人面，你敢骂我变态？好啊，那我就变态给你看看。啊！罗志祥，你知道你在干什么吗？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！给我下药了！方一东，去地狱 KTV 快！赚钱，回回又给你更好的生活，成为我在美国的唯一女友。我现在身边谁都没有了，只有你了。但是连你都要这么对我，想回去对不起就把我打发了。<笑>又做噩梦了，说的梦话也一样。
侄女儿。是我，别怕。我今晚呢，不走吗？林总，坐。林总，你出差回来了，这一次的时间还真是蛮长的。是啊，我也感觉啊，很久没有见你了。哦，对了，这次呢，我来啊是要告诉你，去新加坡建设分部的人选出来了，是你。啊，我可以拒绝吗？我必须要告诉你啊。这次去新加坡建设分部的人选，是我好不容易给你争取到的。你应该也知道，这对你未来升职加薪是多么好的机会。的确，所以非常谢谢您的栽培。我还是决定不去。为什么？因为我要在这里和许少在一起啊！我希望每周都有时间和许少一起吃晚餐，一起逛公园。啊。你还真是一个恋爱脑啊！好吧，那我尊重你的选择。谢谢林总。走了。谢谢林总。嘉玲姐，不好意思，我来晚了。方小姐，我有话就直说了。我上次拜托你的事情怎么说？我还没找到机会跟他讲。你不是没有找到机会讲，你是想抓住他吧？我不太懂您的意思。答应了我说服他出国，结果第二天你们就在一起了。你以为？还能瞒得住我吗？我也没想瞒着你，在一起的决定也许看着草率，又有一定的冲动因素，但我能肯定，这是我的真实想法。方小姐，那我请问你，如果说许少一而再、再而三的为了你做出对自己人生不利的选择，在这种情况下，你依然觉得你们的爱情是正确的吗？不止这件事，他的导师赵教授有一个去纽约的交流项目，为期一年，想带他一起走，结果也被他给拒绝了。和导师。去纽约做项目是个好机会，我会好好跟许少谈一谈的。嗯。哎，那瓶也是我的。哦，等你喝完，就该是我的灾难了。你说什么？啊、没什么。许少。嗯。你为什么对我隐瞒这么多事呢？你不去读研，也不出国参加赵教授的项目交流，都是为了我，对吗？你妈妈说的对，我阻碍了你更好的人生。你别听他胡说八道，你没有。不是每样东西都可以抓住的，是我没有抓住。许少，不要因为和我在一起就轻易错过机会。你劝我不要错过机会，你自己不也放弃了去新加坡的机会吗？我不想跟你辩论。我怎么就跟你说不通呢？许少，你还记得你实习第一天替我说的话吗
第一天。嗯，我好像说，我想成为你一样的人，但说改变主义了，我觉得我遇到了最珍惜的人，我不会离开你的。第一次浪漫约会，那我得拍个照片记录一下。你干嘛拉这个脸呀、啊？开心点。你这张好呆哟、哦，还是我比较帅。我们分手吧。你说什么？我们分手吧。放心，一点都不好笑。我没开玩笑，刚一开始跟你在一起就是一时冲动，是我的问题，不向你道歉。但现在我想清楚了，我们两个是完全不同的人，我也不能耽误你的前途，非要凑在一起，总是两个人都不好受。所以我让你不好受了是吗？嗯，你让我压力好大。所以我在想，是不是到了该离开的时候？也许冷静一下，对我们俩都好。我知道你的压力大，但请你相信我。我觉得喜欢一个人，不是为了给他做决定、拿主意，而是支持他的一切。你要知道，我做的一切都是为了你。那你真的决定？不去教授的实习项目吗？嗯，放心，我一定不会离开你的。就算你不想离开我，你也别憋死我吧！快把姐姐我的头放开！真是的，不好意思，太用力了。徐少，你有没有什么特别想要的东西啊？有啊，我已经得到了，就是你。别闹！我是说，你有没有什么特别想要成为的人，或者想去的地方？嗯，确实有一件事。放心，你愿意嫁给我吗？我马上就去找赵教授，提出交换出国做项目。这下你开心了吗？但是在我走之前，想把这件大事给办了。好你个学少，都答应去了，你还骗我？<笑>因为受骗的姐姐很可爱呀。<笑>放心，等我回来。我爱你。梦的在。是悲剧设定，淡出的背影，凭什么抵抗回忆？当我们不在一起，其实我我还在，在原地低着头。天香，疤痕迹擦拭干净，却从离不从心。
Oh, oui, oui. Oh. 开车吧。小姨，微信的微信和电话怎么打不通啊？项目提前结束了，我想给他个惊喜。你们在一起？你们现在在哪儿？什么？婚礼彩排？你好，新娘在哪里？那边。谢谢。一心，我错了。我知道我不该这么久不联系你。我看到你和林衍关系那么近，我就心烦意乱。但是我又不想和你吵架。一年前你没有答应跟我结婚，我理解你。我知道和林衍比起来，我不够成熟，不够有社会阅历。你再等等我，再给我一点时间好吗？我。你是谁啊？呃、你是谁啊？我是林衍的未婚妻，你是？我是来祝福你的。大外甥，你刚才的深情告白，我可全都录下来了。哎，我也是临时起意啊，不枉我设计这一出，测试你一下。方一多，哎，你别急啊，姐夫，往这儿看。一<笑>心，我回来了。本来这一次要很久的，但是我天天加班就把工作项目提前完成了。本来想给你个惊喜，但是方一多在骗我把那个女孩当成你。我哇喂，我订的马尔代夫求婚套餐，还能预约吗？加两份。我喜欢你，早就是公开的秘密，也是我人生的课题，每天都很用功学习。是。